Época de lluvias, mucho cuidado en el tránsito, mucho cuidado con las canoas, las reparaciones en la casa, etcétera, etcétera. Lo malo de esto es que cada vez cuesta más, es muy, muy costoso cualquier proceso de reparación en la casa y construir, pues no se diga. Hagamos ese balance entonces, la situación que se está generando precisamente en el sector de construcción. Ya está Katherine con nosotros para saber las cifras, comportamiento y proyección en el año. ¿Qué tal, Katherine? Hola, ¿qué tal? Don Henry, buenos días a usted, a los compañeros en el estudio y por supuesto a los amigos televidentes que nos acompañan. Y es que bien lo señala usted, Don Henry, en este momento muchas personas están eh, pues esperando hacer algunos arreglos en su casa por la época lluviosa. Pero ¿qué pasa? Este es un momento en donde se han encarecido también muchos de los productos necesarios para la construcción. Para hablar del tema nos acompaña Don Guillermo Carazo. Muy buenos días, Don Guillermo. Buenos días a todos los televidentes que nos están escuchando y viendo hoy en Canal 8. Bueno, eh, don Guillermo, este momento muchas personas tal vez están pensando en construyo, no construyo mi casa. Por mucho tiempo se ha visto como algo imposible de alcanzar, eh, pero en este momento se hace un poco más complicado. ¿Eso no es el momento correcto? Cuando uno ocupa una vivienda, el momento correcto es cuando tiene las características para hacerlo. Los créditos financieros eh, hipotecarios tienen condiciones un poco complicadas para las familias, pero si en este momento las condiciones del crédito, lo que se requiere para construir, le funcionan, es un buen momento para hacerlo, porque probablemente con los costos que están subiendo puede ser que sea más difícil conseguir la vivienda. Recordemos que los créditos hipotecarios generalmente tienen condiciones definidas para uno, dos o tres este, años fijas, que lo que hacen es que eso entonces no tenga ningún problema en esos años para poder acomodar la mensualidad y acomodarse a sus costos. Lo importante es que en el presupuesto familiar, si pueden cubrir la prima y pueden cubrir la mensualidad de la hipoteca que tienen pensada, es importante, entonces es un buen momento para hacerlo. ¿Qué tanto se ha encarecido con respecto, por ejemplo, al año anterior o los, los años anteriores, el construir? En estos momentos construir está aproximadamente un 10 a un 15% más caro que hace un año. Depende de la combinación de materiales para que tenga una casa, porque los materiales que más han subido son precisamente los importados, principalmente lo que es eh, el acero, los plásticos, el PVC y todo lo que provenga de hidrocarburos. Entre el tipo de cambio y el crecimiento del precio del petróleo es lo que han hecho ese crecimiento. De un 10 a un 15% es lo que ha subido, y eso puede generar que las mensualidades y la prima probablemente van a estar creciendo en esos términos si, se, si sigue este crecimiento. De ahí la importancia de generar algo diferente en los créditos hipotecarios, distinto de cómo se está haciendo actualmente. Necesitamos realmente, es una solicitud que se le hace desde el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos a las nuevas autoridades del gobierno y a las autoridades de vivienda, en el sentido de que tenemos que cambiar la ingeniería financiera en los bancos para que los créditos hipotecarios puedan ser más accesibles. En un momento como este, de crisis y de incrementos, es muy importante trabajar en eso. Ahora, me dicen que Alejandro en el estudio tiene una pregunta. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tan recomendable sería para quien está pensando no solo en construir una casa, sino en hacer una ampliación a la que tiene, pensar en la posibilidad de usar materiales más livianos? La mayoría de las construcciones en nuestro país son de cemento y, y varilla, ¿verdad? Lo que usamos es blocks. Pero uh -huh. con el paso de los uh -huh. años, estas estructuras más livianas, que son prácticamente de gypsum, no sé si es un material o una marca específicamente, eh, han estado pues, eh, siendo más populares en condiciones tan lluviosas como las que tenemos en nuestro país. Esta es una buena opción. ¿Es relativamente más barato que construir en cemento? Bueno, me pregunta Alejandro que... Tal vez si tratando de ahorrar un poco y en lugar de comprar, por ejemplo, cemento para algunos arreglos o incluso la construcción, optar por materiales más livianos sería una opción viable o a lo largo tal vez saldría un poco más caro. 
Depende del tipo de construcción. Por ejemplo, alguien que ya tiene una casa de bloc de primer piso y quiere hacer un segundo nivel, el hacerlo en materiales livianos generalmente suele costar entre un 10 y un 20% menos. Quiere decir que es una forma en la que podría estar haciendo, empatando el efecto entre lo que puede abaratar el costo contra lo que me están incrementando los costos. No es ningún riesgo. O sea, si está bien diseñado y generalmente recomendamos contar con un ingeniero o ingeniera, arquitecto o arquitecta para hacer los diseños estructurales, pero si el diseño es correcto, no debería haber ningún problema para hacer eh, ampliaciones o segundos pisos con materiales livianos que sí, efectivamente pueden hacer que la construcción se haga un poco más barata. Ahora, ¿tiene en algo que ver también el precio del dólar, que está bastante alto, don Guillermo, con que también se incremente el costo? Totalmente. Es un montón de cosas que se están conjuntando, porque el precio del dólar hace que los materiales importados sean más caros para los que pagamos en colones. También incrementa costos de transporte, incrementa el hidrocarburo, que está subiendo, y si además sube el dólar, entonces los productos que se usan como materias primas para muchos materiales de construcción y para el transporte de los materiales, que es un efecto importante en, en el valor de una vivienda, eh, todo eso se conjunta eh, entre la inflación que tenemos, las altas tasas de interés subiendo con la inflación y el tipo de cambio subiendo y el precio del petróleo, todo eso conjunto es lo que hacen que los costos se hayan incrementado en esos niveles. Perfecto, muchísimas gracias a don Guillermo eh, por ampliarnos un poco más el panorama de cómo está exactamente eh, pues si usted quiere construir o hacerle algún arreglo a su casa. Compañeros, en el estudio tenemos más. Muchas gracias a don Guillermo de la Cámara de la Construcción, uno de los ingenieros con experiencia, de años de experiencia en este sector. Y a eso súmele, Katherine, entonces, gracias por la información, súmele todo el drama de los trámites para construir alguna cosa y siempre el dolor de cabeza que se genera producto de esa situación, la construcción en el país. Ya son las 6 de la